y que Huff revela que su novia Tamara Rivera le puso los cachos con un futbolista ecuatoriano Gonzalo Plata. Cuando se fueron a Qatar, al parecer habrían tenido algo en el avión de regreso y él empezó a sospechar. Muestra el siguiente audio donde se revela que efectivamente la influencer de OnlyFans le puso los cachos a él. Ok, ahí vemos una fotografía de Gonzalo Plata, Tamara Rivera y Kike Haf. Y le han puesto los ñaños. Eso está viralísimo. Ok, escuchemos. Okay. Y no quisiera tener problemas, tal vez con él ni con algunas otras personas. O sea, es un jugador de fútbol, que, que ya, pues, o sea, le enviaba notas de voz, hacía tam, y también, también a veces como que contestaba, así, pero no, o sea, no sé, o sea, no, no sé realmente qué es lo que, lo que pasó, qué, qué fue, que, o sea, no, 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 no tengo ni idea. ¿Sí juega en Ecuador? Sí, pues desde Ecuador, no. tú sabes que yo fui a, a Qatar con Tami, así, fuimos al mundial. Ya. Y ahí hasta, hasta, bueno, luego es como que ahí había un mensaje de que, o sea, él, él hasta fue en nuestro mismo avión, así. Ok, y, ok, ok. Porque nosotros regresamos en el avión donde estaban todos los futbolistas. Entonces, ahí le había dicho, o sea, una nota de voz de que no sé, que, que, que quería como que verle en el avión, que no sé qué. Pero eso fue como que luego le mandó eso. Así como, tampoco quiero que le moleste a Tami, me cacho. O sea, no, no. Es lo que, por eso es que nunca he dicho nada de esto. O sea, como que ya son, ya pasó hace algún tiempo, sí. Pero no, no, no le he dicho a ningún lado, así. Solo nos hemos alejado. Ya que obviamente estaba, o sea, que, que tenía novio, ¿no? Okay. Digamos, si no, si tengo algún problema contigo, con cualquier persona, no es como que te estoy ahí. Me gusta cómo piensa Kike, eh... Me gusta el trabajo que realiza también. Es uno de los pocos chicos que realmente se preocupa, a pesar de que él fue el afectado, eh, se preocupa todavía por la imagen que pueda dar su expareja, en este caso Tamara, diciéndole, bueno, no hablé antes, no revelé, no dije nada, no hice polémica, porque yo pensaba en qué le iban a decir a Tamara, pues, ¿no? Puta, putea, no, es como que solo me alejo, así me alejo y, y ya. O sea, como que, y, y, y no sé, veo como yo hago lo que hago. Es como que por eso es como que yo me... Me desaté, me caché, como que hice algunas huevadas y lo, lo cual me arrepiento, como, no sé, o sea, algunas fotos así, videos, donde como que se los ve juntos y cosas así, pero no sé con qué afán. O sea, es que quién es como que se pone a publicar eso, no es como que ella así realmente eh, lo hizo, o sea, como que publicó, que ella haga lo que sea, si ya que, que si quiere estar ahí haciéndose de esa fama, que lo haga, si, si ese es su objetivo tal vez, no sé, darse más a conocer. Es que a ver, es que cuídate, pega a tu novio. <risa> Déjame verte, de verdad, cuando vaya a Quito, ¿ya? Déjame verte. Y, o sea, es algo de lo que, de lo poco que pude algo, algo ver, como que pasarme algo en mi celular, como para tenerme, ¿cachas? Como para, hasta cuando la trae, yo digo, no sé, ¿de qué te pasa? Así como que chucha, no sé, ¿Y en pasa ese esto. Y en ese momento... Siento que el impulso que tomé no fue, tal vez, el correcto. El es... Teníamos que conversarlo o algo, pero, no sé, es como que, como te digo, es como que chucha, no sé, me sentía mal por lo que había eh, cambiado para que nos vaya todo súper bien. Y... Como que sí me... Como que me afectó un chance, sí. Y me descontrolé, pero ya, pues, o sea, ya ahorita... Ya hablamos con Tami. No es que le odio ni nada para nada. Así es como que... Es una persona súper leal que ha sido conmigo, o sea, en muchos aspectos, así. Bueno, hemos tomado la decisión de... De terminar, pero... Tampoco es como que me cierro a... Chuta, no te odio y tú me odias, nada, lo sabes como... Bueno. Bueno. Ok. Es uno de los pocos... Hombres o personas que existen que... A pesar de que les han hecho daño, piensan todavía en la otra persona. Creo que es muy joven, muy maduro. Le falta todavía experiencia en este tema. Si ella te fue infiel, obviamente no pensó en ti. Ella no vio por ti. O si, ay, la gente se entera, ¿qué va a decir de Kike? Ay, ¿qué van a decir de él? Ella no pensó en ti. Pero evidentemente no eres una persona que eh, hace, eh, le hacen mal y devuelve con mal. Veo mucha inocencia en este influencer, por ahí se está diciendo mucho que es show, que dejen de creer en esto, que es mentira y bla, bla, bla. Lo cierto es que él revela este audio donde el Gonzalo Plata, el jugador de fútbol ecuatoriano, le dice a ella, ay, cuando vaya a Quito te quiero ver, pero se lo dice en un tono que todas entendemos que es obviamente para... No para ir a tomar café, sino para otras cosas. Entonces, eh, él asegura, Quique, que Tamara le respondía también. Y se le reía y le decía tal cosa. Ahora, yo eh, entré al perfil de Tamara y vi que últimamente Tamara se ha hecho algunos arreglitos estéticos. Tiene OnlyFans, muestra por ahí su cuerpo, fitness, en redes sociales, en ropa interior. Y de esto también habló Quique y dijo, bueno, ya no me gustaba mucho el perfil que estaba manejándose ella. Si ella quiere manejarse así, si quiere que la gente la conozca de esa forma, quiere ganarse esa fama, es completamente problema de ella. Pero él no está de acuerdo, obviamente, ¿no? Es lamentable que esta pareja haya terminado eh, así, de esa forma tan fea, porque resulta, en caso de ser cierto, ¿no? De que Tamara le haya puesto los cachos con Gonzalo Plata, eh, muy mal, 
pago de parte de ella hacia él, ya que él la ayudó, trabajaron juntos, se fueron de viaje, estaban ya hablando de matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay gente que dice, Tamara se aprovechó de él solo para saltar a la fama y poder así conocerse con la gente, trabajar en OnlyFans, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que Tamara quiere venir a la farándula? ¿Será que ella quiere hacerse conocida por andar con futbolistas y no por influencer? ¿Qué será lo que a ella le ayuda a venderse más? Obviamente, Gonzalo Plata, tampoco le voy a echar la culpa completamente al futbolista porque si esta chica tiene OnlyFans, normalmente los hombres que pagan por el contenido que se sube ahí, que pues obviamente no es un contenido para vender ropa, pues no, eh, ¿Qué van a pensar o qué van a creer? Van a querer una nochecita de pasión con ellas Y tal vez por eso Gonzalo le habría escrito a esta chica Aunque sabía que tenía novio Pero él ha de haber dicho en su cabeza A ver, si ¿sí tiene novio y tiene OnlyFans Puchica, entonces yo le voy a escribir Yo la voy a querer ver No estamos afirmando que le haya puesto los cachos Porque ella no ha dado su versión Y tampoco Kiki ha mostrado pruebas contundentes De una infidelidad como tal Un beso, un abrazo, una metidita en la cama No hemos hemos visto eso, sí hemos escuchado audios Pero solamente de parte de Gonzalo Plata Hacia Tamara donde le decía que quiero verte Que si te dejas ver cuando vaya a Quito Que no sé qué Ahora, este chico futbolista, deportista, también tiene fama de andar con esta, con esta, con la de acá y con la de allá. Entonces, cuidado Tamara y haces una mala elección de haber dejado a Quique, que se ve un buen chico, no lo conozco, pero lo que puedo ver de él, muy ingenuo, muy amable, parece que cuando se enamora quiere de verdad, lo vayas a dejar a Quique por irte con un futbolista que tiene una fama de andar con una y con otra. Hay que tener mucho cuidado. Pero si a ella le gustan así los hombres, ¿qué podemos hacer, chicas? A veces hay que tropezarse con la piedra para poder aprender en la vida. Tamara es una muchacha muy joven que tiene que vivir su vida, equivocarse para poder levantarse y de eso tener un aprendizaje. Lamentablemente, eh, Quique reaccionó de una forma inesperada, muy mala, que lo reconoce y dice, bueno, sí, yo le dije muchas cosas a ella porque me enteré y de su celular me pude pasar algunas conversaciones, entre ellas ese audio que él envía. Y dice que ellos simplemente se separaron un día, no hablaron, no hicieron polémica en sus redes sociales, se abrieron cada uno por su lado porque él es una de las personas que no le gusta confrontarse con la otra persona, sino más bien te alejas en silencio, sin dar explicaciones, sin decir nada. Pero eso está mal, porque en la vida hay que aprender a confrontar cara a cara las cosas que nos suceden, ¿no? Para que nadie más, pues, nos vuelva a hacer ese tipo de cosas. Ahora, él se ha portado hasta ahora como un caballero, ha revelado esta situación porque es algo que le pasó, porque tiene todo el derecho de dar su versión sobre una ruptura amorosa y porque además los fanáticos de ambos están preguntando que para cuándo el matrimonio, que hace mucho tiempo lo habían anunciado, pero que no va a quedar en nada. Actualmente Tamara y Quique están separados, no van a volver, no, ya no son novios. Quique va a seguir su vida, va a seguir trabajando, esta chica también. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es esperar en el tiempo a ver qué sorpresas nos depara. ¿Será que Tami se va a ir con Gonzalo Plata de novia? ¿O simplemente va a esperar a otros futbolistas a ver qué da la carta, qué da el menú? Quique Haas, por su parte, ya ha dicho, va a seguir trabajando en sus proyectos, con su familia, viajando... Y por supuesto esperar una chica que lo valore y lo quiera Esperemos que sí pueda elegir bien eh, la próxima vez eh, Ojalá sea mentira lo de los cachos eh, Que Tamara pues salga a desmentir o diga algo, demuestre lo contrario En caso de que no, pues tampoco la podemos juzgar eh, Porque bueno, todas las personas se equivocan Y ella aprenderá de este error eh, lamentable Yo sé que la fanaticada de Kike le va a caer encima a esta chica porque es un joven muy querido, la gente lo sigue de todas partes de Latinoamérica y yo creo que, pues, nada, a seguir trabajando, tiene una familia que lo apoya, que lo quiere, que lo respalda. Lamentablemente ha venido de polémica en polémica, primero con la hija de Gerardo Morán, ahora con esta chica, y bueno, pues, esto también le ayuda mucho a su carrera como influencer. Si es show o no de parte de estos dos personajes, esperemos que no. Porque si no, el público en cualquier momento puede enterarse o puede deducir lo contrario y ya sabemos que después eso es pérdidas en vez de ganancias. Comenta aquí abajo qué opinas de la situación. ¿Crees que sea show lo de los supuestos cachos a Kike Huff? ¿O es verdad? ¿Será realidad que Tammy se atrevió a ponerle los cachos a su novio con Gonzalo Plata? Te voy a estar leyendo aquí abajito. Dice... Marianne es problema psicológico y ella mismo lo ha dicho que no soporta estar sola. 
Parece algo simple, pero no es así. Si lo superan, llevan a, si no lo superan, llevan a la depresión. Debe de cuidarse por su problema de depresión, o sea, de la presión de arterial. Aparte, Marian no tiene hermanos, dice mamá, papá, pero en otro país no hay un familiar en donde visitar, ya que no es lo mismo amigo que familia. Es verdad, también María no tiene aquí como que donde ir, ay, me voy un fin de semana donde mi mamá, donde mi papá, donde mi hermana, no tiene a su familia aquí, la tiene muy lejos, está viviendo en Europa, en España, entonces es un poco más complicado para ella, pero yo creo que todo en la vida se supera, ella necesita simplemente buscar actividades que hacer con sus amigas, porque amigas sí tiene, pues no, obviamente, la farándula de Ecuador debería resolverse en un ring de lucha libre. Me imagino que lo dicen por el tema del Cuy Mauricio Altamirano. Puede ser por eso, ¿no? Bueno, es muy lamentable lo que ha sucedido, pero chicos, así es la vida y hay que aprender de las cosas buenas y malas que nos pasan. 